ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேட் எக்ஸாம் தான் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேட் எக்ஸாம்னா என்ன ஸோ அதை யார் நடத்துகிறா அதுக்கான சிலபஸ் என்ன அதுக்கான மார்க் என்ன ஸோ அதுக்கான பேட்டர்ன் என்ன ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ கேட் எக்ஸாம்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா கேட்டு கேட் அப்படின்னா என்ன ஸோ இது எதுக்கான ஒரு எக்ஸாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ஒரு எக்ஸாம் ஸோ இந்த கேட் அப்படின்னா கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் இன்ஜினியரிங் ஸோ இன்ஜினியரிங் முடிச்ச கிராஜுவேட்ஸ்க்கு நடத்துகிற ஒரு டெஸ்ட் ஸோ இது எப்படி வந்துச்சு இந்த எக்ஸாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் வச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டன் எக்ஸாம்னு ஒன்று வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் என்ட்ரின்னு வைப்பாங்க அப்புறம் பர்சனல் என்ட்ரின்னு வைப்பாங்க ஸோ இது மூணில் செலக்ட் ஆகிற ஒரு இன்ஜினியரை தான் அவங்க கம்பெனிக்கு வேலைக்கு எடுத்துப்பாங்க ஸோ ப்ரைவேட்டும் சரி கவர்மெண்ட்டும் சரி அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எல்லா கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ்க்கும் தனித்தனியாக எக்ஸாம் வைக்கிறது போல ஒரே எக்ஸாம் வைக்கணும்னு பிளான் பண்ணாங்க ஸோ அந்த பிளான் மூலமாக வந்தது தான் இந்த கேட் இதை யார் நடத்துகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி கேம்பஸ் ஸோ ஐஐடி கேம்பஸ் அப்படின்னா நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன் ஐஐடி அப்படின்னா இந்தியன் இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ இவங்க ஒரு பதினோரு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்தியாவோட டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்னா கண்டிப்பாக ஐஐடி தான் யார் கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அதர் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொருத்தவங்க கொஸ்டின் செட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன டைம் ஐஐடி மெட்ராஸ் செட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த டைம் யாருனா ஐஐடி டெல்லி செட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கான அஃபிஷியல் நியூஸும் வந்துடுச்சு இந்த டைம் யார் செட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி டெல்லி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கேட்டோட சிலபஸ் ஸோ சிலபஸ் அவங்க மூணு பார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ இதில் எந்த செக்ஷன் மட்டும் மாறும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் ஸோ இப்போ மெக்கானிக்கல்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட் என்னவோ அவங்க இன்ஜினியரிங் என்ன படித்தாங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட் தான் டெக்னிக்கல் ஸோ அதே மாதிரி சிவிலுக்கு ட்ரிபிள் இக்கு இசிக்கு சிஎஸ்சிக்கு ஸோ அது மாதிரி அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் என்ன படித்தாங்களோ டெக்னிக்கல்னு சொல்லுவோம் மற்றபடி இந்த ஜென்ரல் ஆப்டிடியூடும் மேத்தமெட்டிக்ஸும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் காமனாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கான சிலபஸ் ஸோ இண்டிவிஜுவலாக உங்களுக்கான மெக்கானிக்கல் ட்ரிபிள் இசோ அவங்க எல்லாருக்கான சிலபஸ் நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் லிங்காக டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சிலபஸ்னா என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்ஜினியரிங்கில் படித்த டேம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன் மறந்துடாமல் டவுன்லோட் பண்ணி ஸோ இப்போ நம்ம மூணாவது தான் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேட் எக்ஸாம் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஸோ அது என்ன டைப்பாக கேட்குறாங்க அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஸ்டினை பொறுத்த அளவுக்கு ரெண்டு டைப்பாக கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று வந்து எம்சிக்யூன்னு சொல்லுவோம் அதாவது மல்டி சாய்ஸ் கொஸ்டின் சொல்லுவோம் ரெண்டாவது நியூமேரிக்கல்னு சொல்லுவோம் ஸோ மல்டி சாய்ஸ் கொஸ்டின் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஸோ ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்து கீழே நாலு ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் அதில் எது ரைட்டோ அதை நம்ம டிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ரெண்டாவது டைப் என்ன அப்படின்னா நியூமேரிக்கல் விச் மீன்ஸ் ஒரு சம்மா கொடுத்துருவாங்க அதுக்கான சொல்யூஷன் நியூமேரிக்கல் நம்பராக நீங்கள் ஆன்சர் கொடுக்கணும் ஸோ இது ரெண்டும் தான் கொஸ்டினோட டைப் இன்னொன்று மார்க் ஸோ ரெண்டு மார்க்ஸாக கேட்பாங்க எப்படின்னா ஒன் மார்க் கொஸ்டினாகவும் கேட்பாங்க டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸாகவும் கேட்பாங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்ன அப்படின்னா நெகட்டிவ் மார்க் கண்டிப்பாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது ஒரு மார்க் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அதாவது மல்டி சாய்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா அதாவது என்சிக்யூ மல்டி சாய்ஸ் சார்ஜ் கொடுக்குறாங்க பாரு அந்த கொஸ்டினில் ஒன் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்டாங்கன்னா ஒன் ஆகும் ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் தப்பாக எழுதுனா அது என்ன கால்குலேஷன் அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின்ல மூணுல ஒரு மடங்கு மைனஸ் அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் நீங்க ஆல்ரெடி கொஸ்டின் தப்பா எழுதுறதுக்கு ஒரு மார்க் போகும் டோட்டலா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஆகும் ஒன் மார்க் கொஸ்டினுக்கு இதுவே நீங்க டூ மார்க் கொஸ்டின் தப்பு பண்ணீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் உங்களுக்கு நெகட்டிவா மார்க் போகும் அதே நேரத்தில் நியூமேரிக்கல் டைப் கொஸ்டின் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அதுல நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது ஸோ மேக்சிமம் நீங்க கேட் எக்ஸாம் எழுதுறப்போ நியூமேரிக்கல்ல இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே 
இந்த எக்ஸாம் எதுல எழுதுவீங்கன்னா ஃபுல்லாவே சிபிடி தான் அதாவது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் சோ உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பர் பாஸ்வேர்டு போட்டோம்னா உங்க சிஸ்டத்துல ஓப்பன் ஆயிடும் சோ மேபி ரஃப் ஷீட் கொடுப்பாங்க அதை வச்சு நீங்க சால்வ் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஓகேவா பட் ஆன்சர்ஸ் நியூமாரிக்கல் வேல்யூ வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதுல போய் நீங்க நியூமாரிக்கல் டைப் பண்ணணும் ஓகேவா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி எக்ஸாம் எழுதுற மேக்சிமம் நியூமாரிக்கல் டைப் எழுதுங்க நீங்க தப்பா எழுதுனாலும் நெகட்டிவ் மார்க் வராது அதே எம் கியூசி அதாவது மல்டி சாய்ஸ் கொஸ்டின் நீங்க தப்பா எழுதீங்கன்னா நெகட்டிவ் மார்க் போகும் ஓகேவா சோ இப்ப அடுத்து நம்ம பார்க்க போது என்ன இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா கேட் எக்ஸாம் சோ நிறைய பேர் சொல்றது ஒரு இன்ஜினியரா நாலு வருஷம் முடிச்சு வெளில போறப்ப எனக்கு சேலரி கம்மியா இருக்கு ரொம்ப கம்மியா குடுக்கறாங்க நான் கஷ்டப்பட்டு தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னும் நிறைய பேர் எனக்கு ஒர்க் கிடைக்கிறது இல்ல சோ சின்ன விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க இன்ஜினியர் அப்படின்னு ஒரு ப்ரூஃப் பண்ணி சொசைட்டிக்குள்ள வரீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் தான் உங்களுக்கு ஒரு கீவே சோ அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொன்னு டாப் ஃபைவ் டஃபஸ்ட் இந்தியன் எக்ஸாம்ஸ்ல கேட் எக்ஸாம் ஒண்ணு அதனால சோ அவங்க ரொம்ப பெருசாலும் கேட் எக்ஸாம் கேக்குது கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் கேக்குறாங்க சோ நம்ம எல்லாருக்குமே டஃப் ஒரு லெவல் அப்படின்னா பேசிக் தான் சோ அதனால இந்த எக்ஸாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டிப்ஸ் நான் கண்டிப்பா அடுத்த பியூச்சர் வீடியோ நான் அப்லோட் பண்றேன் சோ இப்போதைக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட ஹார்ட்வொர்க் கொடுத்து ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே ஓ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுல இன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் இந்த கேட் எக்ஸாம் முடிச்சு நீங்க போறப்ப பிஎஸ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பப்ளிக் செக்டர் கார்பரேஷன்ஸ் சோ அதாவது பெல் டிஆர்டிஓ செயல் சோ இந்த மாதிரி எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஓகேவா கம்பெனிஸ்லயும் நீங்க டேரக்டா இன்டர்வியூ மட்டும் அட்டன் பண்ணிட்டு நீங்க ஜாப் போயிடலாம் ஓகேவா டேரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு இந்த கேட்டோட ஸ்கோர் எடுத்துக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ் உங்களுக்கு ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணணும் அந்த கேட்ட வச்சு நீங்க சிங்கப்பூர்ல போயிட்டு ஹையர் ஸ்டடிஸும் பண்ணலாம் ஓகேவா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த கேட் சோ இதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா நீங்க நாலு வருஷம் நாலாவது வருஷம் நீங்க படிக்கிறப்பவே இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்க எலிஜிபிலிட்டி ஓகேவா சோ இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க சோ இந்த எக்ஸாம் எப்ப வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிப்ரவரி மந்த் இந்த எக்ஸாம் கண்டிப்பா வந்துடும் சோ மறுபடி அபிஷியல் நோட்டிபிகேஷன் அதெல்லாம் ஜூலைல இருந்து ஆகஸ்ட் குள்ள வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா சோ நோட்டிபிகேஷன் வந்தா நான் கண்டிப்பா அது ஒரு வீடியோ பண்றேன் அடுத்து நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நான் ஒன்று தரேன் ஏன்னா கரெக்டா கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்குள்ள நீங்க கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சோ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு தரேன் சோ இப்போதைக்கு நான் ஜென்ரலா எல்லா டிபார் ஐ மீன் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கேட்டோட சிலபஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன் போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க ஆல் தி பெஸ்ட் கைஸ் தேங்க்யூ